புகழ் செல்வம் நலம் கல்வி குறைவின்றி வாழ புவி மீது இறை ஞானம் எம்மை என்றும் ஆழ பொன் குறையாமல் வாழ அருளோடு பொருள் வேத அறிவோடு ஞானம் தெளிவோடு தினம் காணும் நிலை வேண்டும் வேண்டும் அது திரளாக வேண்டும் பல வீடு பல நாடு பல தேசம் என்று உணராமல் வாழ்வோரை ஒன்றாக்கு தாயே உறவோடு மகிழ்வோடு எம்மை மாற்று தாயே அன்னை ஆறுவில் பர்டிகுலராக ஆரம்பித்த நோக்கம் வந்து ஹியூமன் யூனிட்டி ஒன் ஆஃப் த வெரி ஃபஸ்ட்டு மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா அந்த பர்பஸ் ஆஃப் ஆரோவில் யூஸ் டு ரியலைஸ் ஹியூமன் யூனிட்டி அதுதான் ஆரோவில் ஃபார்முலா ஆரோவில் சார்ட்டர் எல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்த மெசேஜ் ஸோ ஃபார் அஸ் ஐ நோ தட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் மெசேஜ் அப்புறம் ரெண்டாவது கடைசி மெசேஜ் ஸோ ஃபார் அஸ் ஐ நோ இஸ் ஆரோவில் இஸ் ப்ரி இஸ் கிரியேட்டட் ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் ரியலைஸிங் டு டூ த கர்ம யோகா ஆஃப் ஸ்ரீ ஆரம்பிந்து ஆரோவில் வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் சொந்தமான ஒரு இடம் யாருக்கும் தனித்துவமாக கிடையாது இங்கே வந்து இடையூறோட கல்வி முடிவிட முடிவுறாத கல்வி இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து யாருக்கும் எதுவுமே சொந்தம் இல்லை நமக்கு எல்லாருக்கும் சமத்துவமாக இருக்கணும் சமத்துவமாக இருக்கிற ஒரு நகரம் எல்லாருக்கும் ஒரு உள்ளுணர்வில் கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த இடம் நம்மளுக்கு அது ஓப்பனாக இருக்குது இந்த இடத்துலேருந்து அதை நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நிறைய நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அப்போது இருந்தவங்களும் டேனியல்னு இருந்தார் அஞ்சலாக இருந்தாங்க ஈவன் ஜூடித்து இன்னும் இருக்காங்க ஸோ இவங்க எல்லாம் நிறைய எஜுகேஷன் எங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அரவில்லுங்கிறது ஸ்ரீ அரவிந்தோட ஒரு ஒரு அவரோட ஐடியல் ஆனால் மதர் வந்து அதை எஜுகேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய விஷயத்தில் நான் பார்க்குறேன் அதில் மிக முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆரோவில்லுங்கிறது இந்த மனித குலத்துக்கு தேவையான ஒரு நகரமாக வேணுங்கிறது தான் மிக முக்கியம் ஏன்னா ஸ்ரீ அரவிந்தோட இதில் பார்த்திங்கன்னா பரிமாண வளர்ச்சியில் இப்போ மனிதனோட நிற்கல அதுலேயும் தாண்டி எதுவும் இருக்கலாம் மேபி மனித குலம் மனிதனாக கூட அலையலாம் நம்ம மனிதன் மனிதனாக இருக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒரு நகரத்தை கட்டமைக்கணும் ஒரு அவங்களுடைய கனவு அது அன்னையோட மிக முக்கியமான கனவு ஏன்னா அவங்களோட ஸ்ரீ அரவிந்தோட அந்த டைலாக்கில் அவங்க அவங்களுக்கு அதை உள்வாங்கி இதுக்காக இந்த நோக்கத்துக்கு தான்ங்கிறதுக்கு அன்னை வந்து இது நேர்ணம் பண்ண ஒரு நகரம் அது அது என்னாக்கா மதர் எர்த்து அதாவது இந்த மனித குலத்துக்கான இந்த பூமி தான் வந்து ஒரு மதர் எர்த்தாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த குறிக்கோள் இட்ஸ் இஸ் ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் ஃபார் தி ஹியூமானிட்டி இல்லையா ஏன்னா இது வந்து மனிதனுடைய ஒற்றுமை நம்ம ஒன்றா வாழணும் ஒன்று எது செஞ்சாலும் அது வந்து இறைவனுடைய கனெக்ஷன் ஒன் ஒன்றா வந்தாலே அது வந்து டுவேர்ட்ஸ் அந் இறைவனுக்கு ஆஃபர் பண்ணுறது தான் நம்ம தனியாக இல்லை நம்ம வந்து செப்பரேட் பண்ணலை நம்ம தனித்தனியாக ஸோ அது வந்து அன்னை வந்து எல்லாரையும் ஒன்றா கு ஒன்றா சேர்த்து இந்த புது உலகத்தை படைக்கணுன்றது தான் வருங்கால சமுதாயம் அதாவது மனித குல சமுதாயத்தினுடைய முன்னேற்றத்துக்காகவும் இப்போ நம்ம வாழ்ந்திருக்கிற வாழ்க்கை முறைக்கு அடுத்து மேல் மண் நிலைக்கு போகணுக்காக வேண்டியது தான் ஆரவில் உருவாக்கப்பட்டது இதில் இப்போ நம்மளுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே நம்முடைய மூளை பிரதானமாக செயல்பட்டிருக்கோம் இதுக்கு அடுத்த நிலை என்பது சூப்பர்மேன் சொல்லக்கூடிய அந்த நிலை அடைகிறதுக்காக தான் மதர் இந்த ஆரோவில் நிர்வாக ஆரோவில் உருவாக்குனாங்க இதில் மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் ஆகணுன்றதுக்காக வேண்டியும் ஒவ்வொரு நபரும் தன்னை முழுமையாக அர்ப்பணித்து இறை உணர்வுக்கு தொண்டாற்ற வேணுன்ற நோக்கில் தான் இதை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதில் தான் அவங்க இந்த சார்டர் ஆஃப் ஆரோவில் சொல்லியிருப்பாங்க த ஒன் ஹூ வான்ட்ஸ் லீவ் இன் ஆரோவில் டு பி அ வில்லிங் சர்வீட் ஆஃப் தி டிவைன் கான்ஷியஸ்னு உரிமை கோராமல் இருக்கணுன்றதுக்காக வேண்டியது சொல்லியிருக்காங்க ஆரோவில் பிலாங்ஸ் டு நோபடி இன் பர்டிகுலர் பிலாங்ஸ் டு அஸ் அ ஹியூமானிட்டி அஸ் அ ஹோல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதில் எந்த யார் ஒருத்தருக்கும் உரிமை கொண்டாடுதல் இல்லாமல் மனித குல சமுதாயத்துக்கு ஒட்டு மொத்தமாக இது சொந்தமானது அப்படின்னு சொல்லி இதை ஆரம்பித்தாங்க மனித குல சம சமுதாயம் மேம்படுறதுக்காக வேண்டியதாக அதை ஆரம்பித்தாங்க ஆரோவில் அன்னை அவங்களுடைய ஒரு கனவாக 
அன்னை அன்னையும் ஆரோவில் மட்டும்தான் இந்த கேள்விக்கு பிரிக்க முடியாது முதல்ல ஆசிரமம் தொடங்கியிருக்கா அதுக்கப்புறம் அப்போது சில சாதகர்களோடு ஒரு ஒரு லைன் ஆஃப் சாதனாவே நடத்தினாங்க அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளில் அவங்க வந்து எப்பப்போ இந்த பூமி ரெடியாக இருக்குன்னு நினச்சாங்களோ அப்போ அவங்களுடைய வெளிப்பாடை வளர்த்துக்கிண்டே வந்தாங்க அன்னை அப்போது ஒரு பள்ளிக்கூடம் நடத்தினாங்க அப்போ பள்ளிக்கூடத்துக்கு வெளியிலேருந்து வந்து குடும்பங்களாக மக்களை அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆசிரமில் ஆசிரம் ஸ்கூல் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து உயிர் தியாகம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அன்னையவர்கிட்ட அவர் சொல்லியிருந்தார் நம்ம இருவரில் ஒருத்தர் போக வேண்டும் அவங்களுடைய இலக்கு வந்து சத்தியஜீவியத்தை நில உலகுக்கு கொண்டு வரணும் அதுதான் அவங்க ரெண்டு பேருனுடைய சாதனை அதில் வந்து நீ ஒருத்தர் நம்ம போக வேண்டும் அந்த நிலைமை வந்தது நான் செல்கிறேன் நீ இந்த திருவுரு மாற்ற யோகத்தை செய்யணும்னு அன்னையிடம் ஒப்படைத்து விட்டு அவர் வந்து தியாகம் செல்லியிருக்கார் அவர் தியாகம் பண்ணும் பொழுது மைண்ட் ஆஃப் லைட் அன்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த ஒரு ஒளி வந்து அவர் கொண்டு வந்தது அன்னையினுள்ள புகுந்தது அதனால் வந்து தட் இஸ் த திங் ரெடி ஃபார் ப்ரிங்கிங் த சூப்பர் மென்டல் டவுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய நம்பிக்கை அன்னை திருப்பணி தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி நாலில் அவங்களுக்கு இந்த கனவு வருது அடுத்தது அப்போ ஆசிரமமாச்சு குழந்தைங்காச்சு குடும்பங்களோடு வந்தவங்கள சேர்த்துருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு உண்மைக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பாங்கன்னு அவங்களுக்கு ஒரு இது வரும் பொழுது பூமி ரெடியாக இருக்குதுன்னு நினைக்கும் பொழுது இந்த ஆரோவில் கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க தேர் ஷுட் பி எ பிளேஸ் உலகத்தில் ஒரு இடம் எந்த நாடும் சொந்தம் கூடாத மக்கள் அதுவும் என்ன மா சாதாரண மக்கள் இல்லை ஒரு திருஷ்ண திருஷ்ணானுமோ தட் இஸ் ஒரு தேடல் ஒரு உண்மையான லைஃபுக்கு தேடல் இருக்கிறவங்கள்லாம் அங்கே வந்து ஒரு குடி ஒரு நாட்டு குடிமக்களாக வாழணும் என்கிற எண்ணத்தோடு அன்னை வந்து இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்போவே நான் புரிஞ்சுண்டது அதில் அது மற்றபடி அங்கே வெளிப்படையாக எந்த நோக்கத்தில் இது தொடங்கினாங்கிறது அந்த படிச்சிருப்பீங்க எல்லாருமே அளவிலுக்கு வந்து நியூ கமர்ஸு ட்ரீம் படிச்சிருப்பாங்க அதனுடைய வெளிப்பாடாக தான் அப்போது வந்து அந்த காலத்தில் எப்போ ஆசிரம் விரிவாக்கி வந்ததோ அப்போது வந்து அந்த மற்ற வாழுக்கும் கூட இதை பற்றி தெரியணும் இங்கே நடக்கிற ஒரு பூர்ண யோகம் தெரியணும்ன்ற ஒரு நோக்கத்தில் தான் சில ஆசிரம் மக்களோடு சேர்ந்து அம்மாவை பிரசிடெண்ட்டாக ஸ்ரீஹர் பிந்து சொசைட்டி அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்தாபனம் அதுக்கப்புறம் அப்புறம் இன்னும் நிறையா தொடங்கியிருக்காங்க வேர்ல்டு யூனிட்டி அப்புறம் ஸ்ரீஹர் பிந்தோஸ் ஆக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் நிறையா வந்தது அதெல்லாம் வந்து தொடங்கும்போது இந்த கனவு வந்து அரவிந்தோஸ் சொசைட்டி அவங்களுடைய ப்ராஜெக்டாக கனவு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து அதுக்காக ஒர்க் பண்ணி அப்போ தான் வரதராஜன் ஐயா வந்து வாலண்டியராக வந்திருந்தார் ஒரு இன்னர் அர்ஜோடு தான் வந்திருந்தார் அது வந்து ஆரோவில் அப்படி தொடங்கியிருக்கு ஸோ மதர் ஆரோவில் உருவாக்குறதுக்கு காரணம் வந்து உலகத்தில் நிறைய பிரிவு இருக்குது ஜாதி மதம் அந்த பிரிவு அதிகமாக இருக்குது அது அதை வச்சு நிறைய பிரச்சனை வருது சண்டை வருது அது மக்கள் எல்லாம் ஒரு இடத்துல வந்து ஒன்றா வாழற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் தான் உருவாக்கணும் எல்லா இதை விட்டு எல்லாம் ஒன்றா வாழலாம் அப்படின்ற முறையை தான் வந்து மதர் முன்ன வச்சு ஆரோவில் ஆரம்பித்தாங்க ஒற்றுமை வேறுபாடு இல்லாமல் வேறுபாடு அந்த காலத்தில் நம்ம வரலாற்று பின்னணியில் பார்க்கும்போது நிறைய போர்கள் நடந்தது ஒரு நாடோட ஒரு நாடு போர் பண்ணிட்டாங்க அதிலிருந்து ஒரு அமைதியான ஒரு உலகம் இருக்கணும் ஹியூமன் யூனிட்டி இருக்கணும் மனிதகுல ஒற்றுமைக்காக தான் நம்ம இந்த ஆரோவில் உருவாக்கியிருக்கோம் அன்னையும் அதுக்காக தான் நம்மளை இங்கே வர வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த மனித சமுதாயத்தில் வந்து பாகுபாடு இல்லாத ஒரு இடம் மனித ஒற்றுமைக்காகவும் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஜனங்களும் ஒன்றா கூடி ஒரே இடத்துல ஒரு கொள்கைக்காக ஒரு நகரத்தை உருவாக்கணுன்றது தான் அவங்களுடைய கருத்து அவங்க வந்து அதை தான் விரும்பினாங்கன்றதை வந்து படிச்சு படிப்பு மூலியமாகவும் கொஞ்சம் எனக்கு தெரிஞ்ச வந்து தமிழில் படித்தவர் வந்து கேள்வி நான் நிறைய பேர் வந்து என்னுடைய நண்பர்கள் வந்து பழைய நண்பர்கள் ஜெராடு ரூட்லோமன் 
uh, Alan Grankola, uh, David, uh, Clothian, and Mary and then again, Naria friends in the Chinnava Island and Parako. Aungu Loda and then on the Paragarmachi, Paragarm Picapa, on the Konjuma and the Anaconda, Mother Nayar, Mother Yada Verumbranga, Edika Kamba, the Oravel Uruakrang, Aunga Solida and the Kelly Anatalan and the Pentin, Adigama. So another one is one to Jadi Mada. ஒரு சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க ஒரு ஜாதி இல்ல ஒரு 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 இனத்தை சேர்ந்தவங்க அவங்களுக்காக இல்ல அது வந்து பொதுவா மனித சமுதாயத்துக்காக உருவாகற ஒரு இடம்ன்றது தான் என்னுடைய கருத்து சூப்பர்ஃபிஷியலா வந்து ஹியூமன் யூனிட்டி அதெல்லாம் சொல்றது அது ஒரு சின்ன பாக்ஸ்ல அடைக்கிற மாதிரி ஆயிடும் அவங்களுடைய Dream வந்து uplifting human to, towards the higher uh, reaches adukku this will be an experimental ground correct ingala adanal da auravilingra oru pera koduthittu ena ashram ku ashram is a different environment auravilku sri arvindar odiya ideology adu base pannite living in the life and transforming to the higher states adukana oru edam venumna we need to experience everything in life okay ingala adukana edam da auravil na nanikiren நான் அவரவிலுக்கு வந்து நான் வளர வளர அவரவில் பத்தி புரிய வரும்போது தான் அந்த மதர் எதுக்காக அவரவில் அமைச்சாங்கங்கிறது புரிய வந்தது இப்போ அந்த புரிதலே கூட நிறைய மாறிக்கிட்டே வருது இது வந்து உண்மையிலே சொல்ல போனோம்னா அந்த புரிதலும் மாற்றத்துக்கு உண்டான புரிதல் தான் என்ன ஆரம்பத்துல இருந்த புரிதல் வேற ஆரம்பத்துல இருந்தது ஏட்டு கல்வி ஆமா இது வந்து உலக மாந்தரின ஒற்றுமை அப்படிங்கற ஒரு வரியில சொல்ற விஷயமா இருந்தது and I put a curd on the Vilaha Mandarina Watumanger the Matuma Irkum. Adisma, other word result, Adina. The spillover benefiting her Madri, either Kana, Vulaha Mandarinum, Yepudi Marnal and the Watuma Varunger the Riki. And a Pane Padikim Borde, and the result of Namapola, other community in a Pepidilan and Bayaval Vagam and Dirkin Riki. In the Madri Vishangal on the Apo Namakanas Tona the Abdina, oh. நம்ம அவரவிலுடைய ஆரம்ப கால கட்டத்துல வந்து சிக்கிட்டும் போல இருக்கு. ஏனா இன்னும் போக போக இது வந்து இன்னும் புதுமையா கொண்டு வர மாதிரி. ஏனா இந்த இந்த திட்டமே இந்த திட்டம் இந்த திட்டம் வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க நினைக்கிற பயிற்சி எதுமே எல்லாரும் சொல்வாங்க இல்லீங்களா இன்றைக்கு அப்படி அந்த இன்றைக்கானது இல்லங்க. இது நாளைக்கானது. நாளைக்கானதுல நம்ம இன்றைக்கே சேர்ந்து சிந்திச்சிட்டு இருக்கோம். அதனால நம்ம புரிதல் மாறிக்கிட்டே இருக்கு. மாறிக்கிட்டே இருக்கு. அவங்க இப்ப இப்ப படிக்கிறத பார்த்தோம்னா ஓ எல்லாமே வந்து இதுக்காகவே ஒரு புல் பூண்டு இடம் மரம் செடி கொடி மனிதர்கள் எல்லாரும் தவம் பண்ற மாதிரி அந்த தவம் பண்ணி அது வர 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 அந்த மாற்றத்துக்கு உட்பட்டு அது மாறற மாதிரி அந்த அதுக்காக பல பல ஆண்டுகளா எல்லாமே காத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு உரக்க நிலையில காத்துக்கிட்டு இருந்து மலர்ற மாதிரியான ஒரு விஷயம் இது இன்னும் மலரும் இப்ப இருக்கிற மலர்ச்சி வந்து இப்போதுக்கு இன்னைக்கு வேண்டியது நாளைக்கு இருக்கிற மலர்ச்சி நாளைக்கு மலரும் அதனால புரிதலும் மாறும் அதனால அவரவில்லை இன்னைக்கு புரிஞ்சிட்டோம்ங்கிறது இல்ல உண்மையிலே இது புரிதல் கூட பாத்தீங்கன்னா எவால்விங் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் புரிதலும் வந்து மாற்றம் உள்ள மாற்றத்துக்கு உள்ளான ஒரு புரிதல் அது என்னைக்கு முழுமையா நமக்கு உணர வருது அன்னைக்கு தான் நமக்கு புரிதல் தெரியும் மனிதர்களை ஒற்றுமைக்கு நம்மால முக்கியமான பங்கு ஆற்ற முடியும்னு நான் என்ன சொன்னது அந்த வழியில் வந்து நம்மளால ஆரோவில்காக முக்கியமாக நம்ம நிறைய உழைப்பையும் கொடுத்துருக்குறோம் நிறைய வந்து நிலத்தை கொடுத்துருக்குறோம் நம்ம இது அதேமாரி நம்ம ஆன்மீகத்தில் பார்த்திங்கன்னா மற்ற வெளிநாட்டவர்களை விட தமிழர்கள் தமிழர்கள் சொல்ல முடியும் பொதுவாக இந்தியர்களுக்கு வந்து ஆன்மீகம் வந்து அதிக இயற் இயல்பாகவே உள்ளது அப்படின்ற இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிறப்பான ஒரு செய்தி அன்னை கூறியது என்னுடைய எண்ணம் நோக்க அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னாக்கா நம்ம எல்லாரும் உலகத்தில் எல்லா மக்களும் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு நல்ல நல்ல ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழணும் நம்மளால் வந்து இந்த உலகத்துக்கு நம்ம ஒன்றா வாழ்ந்து நம்ம உலகத்துக்கு நான் என்ன மாற்றங்கள் கொண்டு வர முடியும் உலகத்துக்கு என்ன நல்ல விஷயத்தை கொண்டு போக முடியும் என்றது வந்து மதனோட மதருடைய பேசிக் ஐடியான்னு நான் நினைக்கிறேன்
சார்ட்டர் படிப்பேன் மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் சார்ட்டர்லாம் அப்போ ட்ரீமை மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அது வந்து எம்பிடட் பண்ணால் அப்புறம் பின்னாட்களை தான் அதனுடைய பொருளே தெரிய வந்தது இப்போ ஆடவர்கள் சார்ட்டரை பற்றி சொல்ல சொன்னீங்கன்னா ஒரு பெரிய புஸ்தகமாக எழுதணும் நான் ஏன்னா சார்ட்டர் வந்து என்னென்னா நம்மளுக்கு இந்த ஹையர் மோஸ்ட் யோகா ஸ்டேஜ் பட் சிம்பிள் வரியில் சொன்னதால் நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டோம் நம்மளுக்கு பக்கம் பக்கமாக வள்ளலார் சொன்ன மாதிரி அந்த அருட்பா மாதிரியோ அல்லது தேவாரம் மாதிரியோ அஞ்சாறு புஸ்தகம் எழுதினா அல்லது சாவித்திரி மா பட் அந்த நச்சலில் கொடுத்துக்கிறாங்க பாருங்க மனிதனுடைய அதிதீத வளர்ச்சியை வந்து இந்த சார்ட்டர்லேயே கொடுத்துருவாங்க எல்லாம் செயல் கூடும் எல்லாம் செயல் கூடும் என் ஆணை அம்பலத்தே எல்லாம் செயல் கூடும் இன்று வருமோ நாளைக்கு வருமோ அல்லது மற்றென்று வருமோ அறியேன் என் கோவே துன்றுமலை வெம்மாயற்று வெளிக்குள் வெளி கடந்து சும்மா இருக்கும் சுகம் நான் ஜாயின் பண்ணுறப்ப எனக்கு ஆர்வல் பற்றி ரொம்பவே தெரியாது ஏன்னா நான் செவன்டீனில் வந்தேன் அப்போ வந்து ஏ கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஆர்வல் என்னை வந்து இங்கே அவங்கள கல்யாணம் பண்ணிவிட்டு நான் ஆரோவில் ஜாயின் பண்ணேன் அப்போ வந்து ஆரோவில்ன்றது என்ன குழந்த பருவமாக இருந்த மாரி இருந்தது எனக்கு எதுவும் தெரியாது ஆனால் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி எயிட்டு இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வந்து ஸோ மச் ஐ லேர்ன்ட் இன் திஸ் பிளேஸ் விதவுட் நோவிங் மை செல்ஃப் டெய்லியுமே ஸ்பான்டேனியஸ்லாம் நான் கற்றுட்டே வந்திருக்கேன் என்னுடைய வளர்ச்சி பார்த்திங்கனாக்கா குழந்தையில் ஒன்றும் இல்லாதன்னு இங்கே தான் படிக்க எழுத பாட இப்போ இன்னைக்கு யோகா பண்ணுறேன் மக்கள் கூட எப்படி வந்து பழகிறது எல்லாமே வந்து இங்கே வந்து கொட்டி இருக்குது இங் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு இங்கே எல்லாமே இருக்குது அதை நீ எப்படி ரிசீவ் பண்ணி அந்த ஆர்வத்தோட அஸ்பிரேஷன்றாங்களா மதர் எவ்வளோ இந்த இந்த உணர்வு ஆர்வம் படுதோ அதை நீ ரிசீவ் பண்ணிக்கலாம் அதுதான் இன்னை வரைக்கும் நடக்குது நான் எதுவுமே தெரிஞ்சுட்டு வரல இங்கே தான் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க இங்கே ஆரோவில் தான் எனக்கு கொடுத்தது உண்மையை சொல்ல போனோம்னா மாணவர்கள்கிட்ட சொன்ன சின்ன சின்ன மதர் அரவிந்த சின்ன அந்த சிறுகதைகள் அந்த கதைகள் தாங்க அதில் தான் ஆரம்பிச்சோம் இப்படியெல்லாம் கூட இருக்குமா அதாவது மனித பண்புகளுக்கு இவ்வளோ ஒரு ஒரு முக்கியத்துவம் உண்டா அப்படிங்கிறது தான் நம்மளை வந்து அதை பற்றி கொஞ்சம் சிந்திக்க வச்சது அது மட்டும் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போகும்பொழுதும் இதுக்கான ஒரு அமைப்பு சாத்தியம்தானா ஏன்னா அதில் இருக்கிற ஒரு விஷயம் கூட வெளியில் நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்கும் ஒத்து போகிறதா இல்லை அது மட்டும் இல்லை அந்த ஒத்து போகிறதும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி புதுசு புதுசாக தான் இருக்குது அந்த புதுமை தான் ஆரோவில் அப்படின்னு சொன்னால் புதுமை தான் அது அந்த புதுமை தான் நம்மளை வந்து ஈர்த்துது அந்த ஏன்னா அந்த காலத்தில் இந்த காலத்து வரைக்கும் நம்ம கோவிலுக்கு போகிறோம் சாமி கும்பிட்டுருக்குறோம் பி மிகப்பெரிய கோவில்கள்லாம் கட்டி வச்சுருக்குறோம் வரலாறு பார்க்குறோம் இது எல்லாமே இருக்குது அந்த வரலாறு உண்மை வரலாறா திரிக்கப்பட்ட வரலாறா அதான் எல்ல அப்படிலாம் இருக்கும்போது இது நமக்கு வந்து நிஜமாக கண்ணுக்கு முன்னிட்டு நடக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லை அவங்களுடைய விஷயங்கள் எல்லாமே தெளிவாக எழுதப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் இதில் வந்து எதுவும் புனையப்பட்ட கருத்துக்கள் கிடையாது ஏன்னா அண்ணன் எழுதி வச்சதெல்லாம் நான் அப்படியே இருக்குது இதில் வேறு யாரோ கொண்டு வந்து அவங்களுடைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்லாம் கொடுத்தாங்கிறது இல்லை ஏன்னா கல்லில் செதுக்கி வச்சதுக்கு ஆயிரம் பேர் இன்டர்பிரிட்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அது என்ன உண்மை வரலாறுன்னு நமக்கு தெரியல ஆனால் இன்றைக்கி அப்படி இல்லை அண்ணன் அரவிந்தருடைய வரலாறு அந்த வரலாறுங்கிறது வந்து அவங்க நமக்கு கொடுத்த விஷயங்கள் அவங்க கொடுத்த பாடங்கள் அந்த முறைகள் எல்லாமே அதாவது வாழ்க்கை முறை கல்வி முறை எந்த முறையாகட்டும் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னாக்கா தெளிவாக இருக்குது அவங்க கையாலேயே கொடுத்த அந்த ஒரு அந்த இரா அதில் வாழ்ந்துருக்கு வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம் நம்ம அது மிகப்பெரிய ஈர்ப்புங்க அந்த ஈர்ப்பு தான் சாதாரண விஷயம் இல்லை அது எனக்கு பிடிச்ச ஆஸ்பெக்ட் மதர் அண்ட் நத்திங் எல்ஸ் இஸ்ஸி மதர் இஸ் ஃபார் கிரேட்டர் தென் அவர்கள் என்ன சுருக்கமான சொன்னால் அவர்கள் வந்து இப்போ நம்ம கிராமத்தில் வா வசிக்கிறோன்னு சொன்னால் பட் டவுனோ கிராமம் எந்த இடத்துல நம்ம வெளியில் வசிக்கிறோன்னு சொன்னால் ருட்டீன் ஒர்க்கு தான் இருக்கும் இது நம்மளுடைய வேலை வேலை முடிஞ்சால் இது இந்த மாதிரி இங்கே அப்படி இல்லை எதை வேணாலும் எப்போ வேணாலும் கற்றுக்கலாம் ஸோ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு தெரிஞ்ச உலகத்தில் இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது வயசு வித்தியாசம் கிடையாது 
ஒன்று ஈக்குவாலிட்டி எல்லாம் அது வந்து வெளிநாட்டில் போனால் அது இருக்குது பட்டு வயசு வித்தியாசம் இல்லாத எல்லாமே எல்லாம் கற்றுக்கிற ஒரு இடம் இது மிக முக்கியமாக நான் வந்து ஜாயின் பண்ணதுன்னாக்கா எனக்கு இருந்தக்கூடிய ஆர்வத்துக்கு ஒரு தீனி கிடைக்கக்கூடிய இடமா இருந்தது மிக முக்கியமாக வந்து இந்த நகரத்தை தீர்மானிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா பசுமைக்கு ரொம்ப இடம் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒரு நகரம்னா இந்த க்ரீன் பெல்ட்டு அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து மிக முக்கியமாக அதை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அதை கூட மிக முக்கியம் மனித குலங்கள் நாம் மனிதன் மனிதனாக வாழணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த நகரங்கிறது இந்த ரெண்டு கான்செப்டுக்கு தான் நான் அறிவியலுக்கு வந்து ஒத்துக்கிட்டேன் அடிப்படையில் என்னோடய குறிக்கோள் வந்து பசுமை ஆக்கணும் தான் அப்போ அந்த பசுமைங்கிறதுனால ஐல் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டட் என் விஷயம் அப்புறம் கல்வி அந்த என்வாயன்மெண்டல் எஜுகேஷன் இருக்குல்ல அதோடய விஷயங்களில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனால தான் இதை எடுத்துக்கிட்டேன் அது இங்கே வந்து அப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் ஜாதி மதம் பேதம் இல்லாத ஒரு உலகம் இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் ஏழை பணக்காரர் இல்லாத ஒரு சமத்துவ பூமி இருக்குது அப்படின்னு அது இல்லாமல் அன்னை அரவிந்தருடைய கனவு பூமி இதுவும் இல்லாமல் இங்கே இருந்த ஒருத்தவங்கள நான் கல்யாணமும் பண்ணிக்க வேண்டிய சூழல் இருந்ததுனால எல்லாமா சேர்ந்து நான் இங்கே வரும்படி ஆயிடுச்சு அதுக்கு ஃப்ரீடம் ஏன்னா எங்களுடைய வாழ்க்கை முறை வாழ்வியல் முறை கிராமத்துலங்கிறது கட்டுப்பாடுகள் அதிகம் ஒழுக்க முறைகள் அதிகம் ஸோ ஆரவலுக்குள்ளே வந்துட்டால் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமாக இருக்கலான்றது தான் உள்ள என்ட்ராக ஏன்னா அப்போதைக்கு நான் உள்ள என்ட்ராய் ஃபிட்டர்னிட்டிங்கிற ஃபிட்டர்னிட்டியில் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்கும்பொழுது எனக்கு காலம் சென்ற ராமச்சந்திர ராவ் அவரை செவன்னு சொல்லுவாங்க எல்லோரும் அவர் கூட தான் நான் ஆரம்பத்தில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் அதில் அவர் படித்து அவருடைய அனுபவத்தில் கிடைச்ச மதரை பற்றி சரி அரவிந்தரை பற்றி தானே கிடைச்ச அனுபவத்தை அவர் நிறைய வார்த்தையாக சொல்லுவார் ஏன்னா அப்போல்லாம் எங்களுக்கு வந்து ஆங்கில மொழி அந்தளவுக்கு படித்து புரிஞ்சுக்கிற திறமை பத்தாவது எண்பத்தி நாலுலாம் இப்போ படிப்போம் அது வேறு விஷயங்கள் ஸோ அப்போது அவர் சொன்னக்கூடிய வார்த்தைகளில் ஒரு சில வரிகளை மட்டும்தான் நான் என்னோடய வாழ்க்கையில் எடுத்துக்கிட்டேன் நான் முழுமையாக எடுத்துக்கிட்டேன் சொல்ல முடியாது ஸோ அதில் அயராது உழைப்பு இறை உணர்வுக்கு தொண்டாற்றம் சொல்லக்கூடிய அந்த சாற்றா பாரவில் கூட வா பணத்துக்காக நாம் ஓட வேண்டாம் சரியான காரணங்களுக்காக நம்ம ஒரு காரியம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது பணம் நம்மை தேடி வரும்ன்ற கருத்து இதெல்லாம் வாழ்வியில் நான் வந்து முழுமையாக அதை ஆராய்ந்து அனுபவித்து சந்தோஷத்தில் இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அதுக்கு முன்னே எனக்கு அறுபத்தஞ்சிலேயே எனக்கு நான் வந்த நோக்கம் ஆரோவியலுக்காகனு வரலை நான் அன்னைக்காக வந்தேன் என்னுடைய சாதனைக்காக வந்தேன் எனக்கு அறுபத்தஞ்சில் எனக்கு நானும் என்னுடைய லைஃப்பில் ஒரு க்ராஸ் ரோட்ஸும் வரும் ஒரு இருபத்தஞ்சு வய வயசில் இப்படியா அப்படியான்னு வரும்போது எனக்கு இதமித்தமாக இது தான் உன் வழி என்று சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஸ்ரீ அரவிந்தர் வந்து சொன்ன மாதிரி இருந்தது ஆனால் எனக்கு வந்து ஆர்வலோடு இருக்கணும் ஏன்னா இங்கே நிறையா ஸ்கூலு அப்படி இருந்தால் இருந்ததால் எனக்கு ஆர்வலோடு சேர்ந்து இருக்கணும் இங்கே வெளியிலேருந்து மக்கள் நிறையா இருந்தாங்க அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது ஸோ எங்கள் அப்பா விருப்பம் அவங்க விருப்பம் இல்லாமல் தான் நான் வந்து என்னோடய சொந்த இதில் தான் நான் வந்து அவங்க ஒரு மாதிரி பிரிஞ்சு வந்து ஆர்வில் ஜாயின் பண்ணேன் இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஆர்வில் நான் ஜாயின் பண்ணி ரொம்ப வருஷம் ஒரு எட்டு ஒம்பது வருஷம் வரைக்கும் வந்து நான் எனக்கு வந்து உள்ளுணர்வாக வந்து நான் உணரலை அதை அதுக்கப்புறம் பார்த்தாக்கா வந்து இங்கே வாழ்ந்து பார்த்ததுக்கப்புறம் வந்து உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே வந்திருக்காங்க எல்லா வேலையும் விட்டுட்டு அவங்களுடைய வந்து சொந்த பந்தங்கள்லாம் விட்டுட்டு இவ்வளோ கிலோமீட்டர் தூரம் அவங்க உறவினர்கள் குழந்தைங்கள அவங்களாம் விட்டுட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் விட்டுட்டு இங்கே வந்து நம்மளோட சேர்ந்து வேலை செய்கிறாங்க நாம் எதுக்கு எதுக்காக வந்தோன்றதே நமக்கு தெரியாமல் நம்ம இருந்துக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஒரு எனக்குள்ளேயே வந்து ஒரு கேள்வி அப்போ கேள்வி எழும்போது தான் வந்து மதரை பற்றி வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஆழமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கொஞ்சம் புத்தகம் வந்து படிக்க ஆரம்பித்தோம் சின்ன சின்ன புத்தகம் தான் நம்ம வந்து பெருசாக நம்ம ஒரு நாள் கணக்கில் படிக்கிறோங்களோ மணிக்கணக்கில் படிக்கிறோங்களோ இல்லை சின்ன சின்ன வாக்கியங்கள் சின்ன சின்ன வந்து கட்டுரைகள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை படிக்கிறப்ப வந்து எனக்குள்ளேயே வந்து ஒரு வந்து ஒரு உள்ளுணர்வு மதர் வந்து எதுக்காக இதை உருவாக்கியிருக்காங்க அப்போ நாம் வந்து அவங்க நிறுவ போகிற இடத்துல அவங்க நினச்ச இடத்துல அவங்க கனவு உலகத்தில் நம்ம வாழ போகிறான்றது வந்து பெரிய விஷயம் உலகத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லோரும் வந்து வாழ்க்கும் போது பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற நான் வந்து எதுவுமே தெரியாமல் வந்துட்டு இப்போ அவங்களுடைய ஒரு கனவு நகரத்தில் வந்து நான் வந்து வேலை செய்கிறேன் நான் வந்து தங்கியிருக்கிறேன் நான் வந்து அந்த அந்த கனவு உலகத்தை வந்து நிறுவறத்துக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு சின்ன கருவியாக இருக்கிறேன்றது வந்து எனக்கு பெருமை நான் வந்து ஆரோவிலுக
கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆர்வல் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அந்த ஆர்வம் ஈர்ப்பு அது தானாகவே வந்துடும் இல்லைங்களா அப்போது வந்து ஆர்வல் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற ஒரு இன்புட்னால தான் ஃபஸ்ட்டு ஆர்வல் என் ஆகணுங்கிற அந்த ஒரு நினப்பு வந்துச்சு ஆனால் உள்ளார உள்ளார வந்து ஃபர்தராக தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற அந்த ஒரு இயக்கமும் இருந்துச்சு ஏன்னா நாலேஜ் வளர்த்துக்கணும் இல்லைங்களா ஜாயின் பண்ண அப்புறம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆர்வல்னா என்ன மதர் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அது எங்கேருந்து வருது எதை பேஸ் பண்ணியிருக்காங்க எதை நம்ம இங்கே செய்யணுங்கிறத கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ஸ்டேஜில் தான் இருக்கேன் இது இது வந்து ஆர்வில்ங்கிறது உலகத்தில் இது வரைக்கும் சாதாரணமாக மக்கள் யோசிக்காத ஒரு விஷயங்க ஏன்னா அதுதான் மிக பெரும் ஆர்வலோட பெருமை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மாதிரியான ஒரு யோசனை வேறு யாருக்காவது வந்திருக்கா எங்கேயாவது ஒரு தலைவர்களுக்கு தலைவர்களில் யாருக்காவது ஒருத்தர் வந்திருக்கானா கூட கிடையாதுங்க உலகத்தில் இயற்கை பற்றின நிறைய விழிப்புணர்வுக்காக இந்த மாதிரியான ஒரு கட்டமைப்பு சமூக கட்டமைப்பை உருவாக்கி இருக்கிறாங்க ஈக்கலாஜிக்கல் வில்லேஜஸ் நிறைய வந்திருக்கு ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்கள் த மதம் சார்ந்த விஷயங்கள் நிறைய வந்திருக்குது அந்த மாதிரி ஒரு அறிவியல் சார்ந்த கட்டமைப்பு நிறைய வந்திருக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் சொசைட்டி இந்த மாதிரி நிறைய சொசைட்டிஸ் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த மனித இனத்துக்கான ஒரு சொசைட்டி எங்கேயாவது வந்திருக்குதா அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சமூக கட்டமைப்பு இருக்குதா அப்படின்னு சொன்னால் அபூர்வமாக அத்தி பூத்த மாதிரி இது ஒன்று தான் பூத்திருக்கு இந்த ஒன்று விட்டால் வேறு இடமே இல்லைங்க இந்த காரணத்துக்காக உங்களுடைய உள் வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய ஒட்டுமொத்த புரிதலையும் வந்து முன்னிலைப்படுத்துகிற மாதிரியான ஒரு சமூக கட்டமைப்பு தனி மனித செல்ஃப் அந்த சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி கட்டமைப்பு அது உண்மையிலே பார்த்திங்கன்னா அது அந்த உலகத்தில் தான் ஒரு பகுதிங்கிறது தானாக உணரப்போகுது இந்த மாதிரி உணர்த்துறதுக்கான கட்டமைப்புக்கான சமூக கட்டமைப்பு எங்குமே இல்லைங்க இது ஒன்று தான் இருக்குது அதனால் இது சிறப்பாக முன்னெடுத்து போக வேண்டியது நம்மோட தலையாய கடமை இது இங்கே நமக்கு பொறுப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நான் இப்போ வந்து அமைதிக்காக தான் என்னுடைய இது அப்போது அதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாழ்க்கை முறையெல்லாம் வந்து வெளியில் நிறைய வந்து போராட்டங்கள் அப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் இது நிறைய அதனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸு கான்ஃப்ளிக்ஸ் அது மாதிரி இருந்தது மக்கள் வந்து அதே தேட தேட ஓடிக்கிட்டே இருந்தாங்க எனக்கு வந்து அமைதியாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது ஆறுகள் வந்து ரொம்ப ஆசிரமம் போயிட்டு வந்தேன் அதுக்கப்புறம் மாத்திர மந்திரப்போ வந்து கட்டிகிட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து இது வந்து நமக்கு பொருத்தமாக இருக்கணும் அதே சமயத்தில் வந்து உலக மக்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி வாழறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாமளும் இதில் வந்து பங்கு பெறணுன்றது தான் என்னுடைய இது அதுக்காக நான் அதுக்காக தான் வந்தேன் ஒரு நேரம் அவரும் இல்லை வந்து குழந்தைங்கள் வேணும் பசங்களும் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வேணும்ட்டு பக்கத்து கிராமத்து பசங்கள் நாங்கள் பொம்மையார்பாளையம் கோயிலாப்பாளையத்துலேருந்து இல்லை யாரும் நாங்கள் நியூக்ரேஷன் ஸ்கூலில் கிராமத்து ஸ்கூலில் படிச்சுன்னு இருக்கிறப்போ அங்கேருந்து ஒரு சில குழந்தைங்கள அதை எடுத்தாங்க நாங்கள் ட்ரான்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்றப்போ ஒரு குரூப்பாக மொத மொத ஒரு குரூப்புன்னு சேர்ந்தது வந்து அது எனக்கு அந்த இது ரொம்ப பெருமையாக இருக்கும் சி இந்த ஏழு வருஷம் ஆச்சு எனக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இதை பச்சது சார்ட்டரு அப்போ தான் வந்து நான் டிசைடட் டிசைடட்னா என்னை வந்து வெள்ளக்காரங்க ஆரோவில் சேருன்னு சொல்லலை எங்கள் அப்பா அம்மா ஆரோவில் போய் சேருன்னு சொல்ல பர்சனல் சாய்ஸ் சேர்கிற அன்னைக்கு எங்கள் வீட்டில் வந்து சொல்லிகிட்டே வந்துட்டேன் சி ஒரு மகனை நீங்கள் இழந்தேன்னு நினச்சிங்க எங்கள் நாங்கள் மூணு பேரும் அண்ணன் தம்பி அப்பா அம்மா இல்லை அதே மாதிரி சொல்லிவிட்டு வந்து ஏன்னா இதை நான் புரிஞ்சுக்கணும் தின்னேன்னா மதர் வந்து ஒரு பெரிய வித எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஹியூமனை வச்சுன்னு ஏன்னா அடுத்த பரிணாமத்துக்கு நம்மளை இழுத்து போகணும்னு பார்க்குறேன் நான் அங்கே குடும்பத்துலேயும் காலை வச்சுக்கணும் இங்கேயும் காலை வச்சுக்கணும்னா ஃபர்கேட் இன்னி நிலம தாது அதனால் அப்படி சொல்லிகிட்டே வந்தேன் எங்கள் அப்பா கிட்டே இதே மாதிரியே சொல்லிட்டு வந்தேன் ஒரு மகனை நீங்கள் இழந்தேன்னு நினச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து நான் தொடர்ந்து ஆர்வத்தில் இருக்கேன் அப்புறம் புரிஞ்சுக்கிறேன் இன்னி வரை புரிஞ்சுக்கிறது தான் முயற்சி செய்கிறோம் சி இவ்வளோ குரல் நடக்குது அது நடக்குது ஓ பாத்தியா இது ஈஸி கிடையாது ஹியூமனுக்கு கொடுத்துருக்குற ஒரு பெரிய சேலஞ்சு அப்படி தான் நான் புரிஞ்சுக்க வரேன் அன்பே தெய்வம் அறிவே தெய்வம் ஆனந்தமே தெய்வம் பண்பே தெய்வம் பரிவே தெய்வம் பணியே நம் தெய்வம் நற்பணியே நம் தெய்வங்கிற பாடல் அது அது இது இந்த வரிகளுக்கு தாண்டி வேறு 
அநேகமாக வேறு எதுவும் நம்ம வந்து தெய்வத்தை வேறு மாதிரியான பார்க்குற மாதிரியான கோணங்கள் இருக்கிற மாதிரி தெரியல எனக்கு நான் வந்து என்ன நினைக்கிறேன்னா அருள் இஸ் த சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் த ஹியூமனிட்டி ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃப்ரம் த வெரி லோயஸ்ட் டு த வெரி ஹையஸ்ட் இருக்கு தான் இருக்கும் யூ ஆர் சீயிங் ஃப்ரம் த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யுவர் லைஃப் டைம் ஆர் ஒன் சென்ச்சுரி லைக் தட் இட் இஸ் நாட் லைக் தட் அருள் இஸ் அன் எட்டர்னல் ப்ராஜெக்ட் இப்போ இப்போ நான் நம்மளுக்குள்ள நிறைய கருத்து வேறுபாடுகள் நிறைய இருக்குது எல்லாேருக்கும் இருக்கிறது தான் அது நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வீட்டில் இருக்க வீட்டு ஒரு சின்ன குடும்பத்திலே கருத்து வேறுபாடு இருக்குதா பெரிய குடும்பத்தில் கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் இருக்கும் இல்லைனா தான் சந்தேகம் இல்லைனா தான் சந்தேகம் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது ஸோ இருக்கிறது நார்மல் அதை நமக்குள்ள சுமூகமாக பேசி உட்கார்ந்து பேசணும் நமக்கு முடியலன்ற பட்சத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும் நமக்குன்னு ஒரு கமிட்டி இருக்குது நம்ம கமிட்டிக்கிட்ட அப்ரோச் பண்ணலாம் அதுவும் இந்த ஆர்வுக்குள்ளே அது முடியலா முடியாத பட்சத்தில் நம்ம ஒரு குரூப்பை ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நம்ம வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கிட்ட கொடுத்து அவங்க ஒரு குரூப்பை ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அதுக்கு வந்து ஒர்க்கிங் கமிட்டிக்கு மேலே வந்து இவங்க கவர்னிங் போர்டு இருக்காங்க ஸோ கவர்னிங் போர்டை நம்ம கூப்பிட வேணானா நமக்குள்ளே பார்த்துக்கணும் இட்ஸ் ஃபைன் நம்ம நம்ம ஈவன் அதுக்கு நம்ம சந்தோஷமாக எடுத்துக்கணும் அதை ஆனால் நம்மள முடியாத பட்சத்தில் அவங்கள நாம் கூப்பிட்டு பேசி தீர்வு காண்றது பெட்டருன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இது எப்படின்னாக்கா எந்த நிகழ்வு நடந்தாலும் அதுக்கு ஒரு காரணம் கற்பிக்கிறதுக்கு தான் மனித குலத்தோட வேலையாகவே இருக்குது அதில் அடிப்படையில் மிக முக்கியமாக ஆர்வம் இல்லை அந்த நிகழ்வுகள் வந்து நான் கடந்த முப்பது ஆண்டு காலமாக பார்க்குறேன் எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் சொல்லிடுவாங்க அரவிந்தர் இது சொல்லலை அன்னை இது சொல்லலை அன்னை இது சொன்னாங்க தனக்கு வேணும்னா அன்னை சொன்னாங்கன்னா வேணான்னா வேணான்னு சொன்னாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க அறியாமை தான் எல்லாருமே வந்து மதரோடைய விஷன் மதரோடைய கனெக்டடு இருந்து இங்கே தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நாம் வந்திருக்கோம் ஆனால் இது அன்னை தான் நம்மளை வந்து அவளுடைய ஃபோர்ஸ் அவளுடைய ப்ரெசன்ஸ் தான் நம்மளை இட்டுட்டு வந்திருக்கு பட் இங்கே நம்ம வந்த பிறப்பாடு முழுக்க முழுக்க நம்ம எண்ணம் மனம் எல்லாமே ஒன்றுபடுத்து அன்னை எதுக்காக கூண்டுட்டு வந்தாங்களோ அந்த வழியில் நாம் இன்னும் அது செயல்படணும் அது செயல்படாதனால தான் நமக்கு இன்றைக்கி சிலது வந்து நம்ம வந்து அதான் இக்னோரன்ஸ் அது அதில் தான் நம்ம இருக்கோம் அறியாமையில் தான் இருக்கோம் அதுக்கு வந்து ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் நபர்களுடைய உணர்வு நிலை தான் வேரியஸ் பட்ட பட்ட உணர்வு நிலை தான் இதுக்கு காரணம் அதை கான்ஷியஸ் லெவல் ஆஃப் த கான்ஷியஸ்னு சொல்கிறது நாம் நான் ஒரு கான்ஷியஸில் இருக்கிறேன் உணவு நிலையில் இருக்கேன் இன்னொருத்தவங்க வேறு லெவலில் இருக்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் என்பது மெட்டீரியல் ஆம்பிஷன் இல்லாமல் இருந்தால் தான் பற்றற்ற ஒரு வாழ்க்கை நிலைக்கு மாறுறதுக்கு ஒருத்தவங்க தயாராக இருந்தால் தான் பரிபூர்ணமாக அவங்க என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க சொல்லக்கூடிய ஃப்ரீடம் தினுடைய மீன் அர்த்தம் தெரியும் ஃப்ரீடம் என்பது எதிலிருந்து விடுபட நினைக்கிறோமன்றது ஸோ அந்த ஃப்ரீடம் சொல்லக்கூடிய சுதந்திரம் என்பது வாழற வாழ்வியல் முறையில் தான் அதை பார்க்குறோமே தவிர அதில் இப்போது இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா அதை முழுமையாக நம்ம அடைய முடியத்துக்கு சங்கடங்கள் இருக்க தான் செய்யுது சங்கடங்களை கடந்து போகணும்னா நம்ம எடுத்துக்கொண்ட லட்சியத்துக்கு குறிக்கோள் திடமாக இருக்கணும் இ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஆஃப் அறியாமல் தான் ஏன்னா ஆக்சுவல் ஃபிலாசபியோ இல்லை அரவிந்தருடைய இதுவோ இல்லைன்னா அவங்கவுங்க நாட்டினுடைய ஒரு பண்பாடோ கொஞ்சம் நம்ம ஒரு இப்போ இங்கே வந்தவங்கெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக வந்து ஃபிசிக்கல் ஒர்க்கு நிறைய பண்ணிட்டுருக்கா அப்போது வந்து அவங்களுக்கு போதுமான டைம் இன்னர் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு கொடுக்குறாங்களான்னு ஒரு சந்தேகம் ஆனால் எங்களுக்கெல்லாம் வந்து நாங்கள் ஆஷ் முதல் வாலண்டியர்ஸாக இருக்கும்போது டெய்லி வந்து சில டிசிப்ளின்ஸ் இருந்தது மார்னிங் வந்து உங்களை நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் கொஞ்சம் ஒரு கூட்டு ஒர்க்கு ஏதாவது பண்ணணும் அப்புறம் வந்து நைட்டில் பிஃபோர் கோயிங் டு பெட் அஃப்கோர்ஸ் நத்திங் இஸ் கம்பல்சரி பட் தீஸ் ஆர் ஆல் த வேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டே ஃபார் வாட் யூ ஹாவ் கம் புரியுதா என்னை பொறுத்த அளவுக்கு இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை வந்து இந்த மரம் செடி வெட்டுறது பற்றி பிரச்சனை கிடையாது இதை சொல்லப்போனால் இயற்கையாக உலகத்தில் இருக்கிற பிரச்சனை தான் இந்த இப்போ இருக்கிற ஆர்வில் இருக்கிற பிரச்சனை உலகத்தில் வந்து நிறைய நாடுங்க வளர்ந்த நாடுங்க ஏழ்மை நாடுங்க அந்த பிரிவு எண்ணம் வந்து மக்களுக்கு இருக்குது அதே போல் வந்து இந்த உலக நாட்டை பெருசாக வளர்ந்த நாடு மக்கள்லாம் இங்கே இருக்காங்க 
அவங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து நாம் தான் நல்லா அதிகம் வளர்ந்தவங்க நம்மகிட்ட தான் அதிகமாக பணம் இருக்குது நம்மகிட்ட தான் நல்லா அறிவு இருக்குது அப்படின்ற உணர்வு அவங்ககிட்ட அது ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது என்னை பொறுத்த அளவுக்கு அதெல்லாம் வந்து நம்ம எல்லாம் ஒற்றுமையாக ஒன்றா வாழணுன்றது தான் மதரோட கோரிக்கை மதருடைய எண்ணம் அவங்களோட கனவு நான் இது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது இல்லவே இல்லை இப்போ தான் வந்ததுன்னா சொல்ல முடியாது அதே சமயத்தில் இது எப்போவுமே இருந்துக்கிட்டே இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா நம்ம மனிதர்கள் தான் அதனால் நமக்குள்ளார நிறைய உணர்வுகள் இருக்கும் அதனால் இயல்பாக ஒரு சில ஏற்றத்தாழ்வுகளோ பகைம உணர்வோ அதெல்லாம் நமக்கு இருந்து இருக்கும் இல்லாமலாம் இருந்திருக்காது ஆனால் அதை எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி நம்ம அதை அதை தான் நம்ம இவ்வளோ இவ்வளோ நாளாக செஞ்சுட்டு வந்தோம் இப்போது என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனால் இப்போதைய சூழ்நிலைக்கு நான் நினைக்கிறது என்னென்னா கண்டிப்பாக அண்ணன் என்ன நினச்சாங்களோ அதை நடத்தி காட்டுவாங்க எந்த அஸ்பெக்டாக இருந்தாலும் சரி எது நடந்தாலும் அவங்க தான் நடத்துகிறாங்கன்ற மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால தான் இப்போ கூட ரீசெண்டாக நம்ம எல்லோரும் வாங்க ஒன்றா நம்ம மாத்திர மந்திரில் மெடிடேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு ப்ரப்போஸ் பண்ணதில் நானும் ஒரு ஆள் கொஞ்சம் கஷ்டமான கேள்வி இது ஏன்னா யாருமே எதிர்பார்க்காத வந்து ஒரு இந்த நிலமை இது எதனால் வந்து இருக்குன்றது வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன நடக்குதுன்றது வந்து தெரியாமல் இருக்குது அப்படி சொல்லும்போது தான் ஒரு டிஸ்கஷனுக்கு இடம் இல்லாமல் ஆர்குமெண்டேஷனுக்கு போயிடுவோம் இது தான் உட்காந்து பேசுனா திருவு இருக்குது ரெ நம்மளுடைய தாங்குற அந்த ஒரு கர்வத்தை விட்டுட்டு பேச உட்கார்ந்தோம்னா திருவு இருக்குது அன்னை சொன்ன விஷயங்களில் அன்னை சொன்ன கருத்துக்களில் யாருக்குமே கருத்து வேறுபாடு இருக்கிறதுக்கோ அவங்களுடைய சொந்த இன்டர்பிரிட்டேஷன் நாங்கள் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா அவங்க சொந்த கருத்தை ஏற்றி சொல்கிறதுக்கோ இடம் இல்லைங்க அதை வந்து நம்ம எப்படி வாழ்க்கை முறையில் பயன்படுத்த போகிறோங்கிறதுல வேணால் இவங்க கருத்துக்களை என்னோடய வாழ்க்கை வசதிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இப்படி இருக்க விரும்புகிறேன் இது கொஞ்சம் எனக்கு இப்படி இருந்தால் சௌகரியமாக இருக்கும் இதுவே போதும்னு நினைக்கிறது நான் அந்த இதுவே போதும்னு நினைக்கிறதுல இல்லை இந்த மாதிரி இருந்தால் எனக்கு வசதியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறதுல வர்ற கருத்து வேறுபாடுகளை தவிர அன்னையினுடைய கருத்து வேறு அன்னையினுடைய கருத்துக்களில் வேறுபாடு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இல்லைங்க இது வந்து அன்னையினுடைய கருத்து தான் இருந்தாலும் கூட அதை நான் இப்படி ஃபாலோ பண்ணால் எனக்கு வசதியாக இருக்கும் நான் படுத்துக்கிட்டே சாமி கும்பிட்றேன் அப்படிங்கிற கதை தான் ஏன்னா எனக்கு வசதியாக இருக்கே அந்த மாதிரி அதனால் வர கருத்து வேறுபாடு தாங்க நான் இந்த கருத்து வேறுபாடு எப்படி பார்க்குறேங்கன்னா ஆன்மீக சிந்தனையில் பார்க்கும்போது இது ஒரு ஒரு அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு முக்கியமாக தேவைப்படுது ஏன்னா ஆறுகள் வந்து ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்திங்கன்னா நிறையா தடைகள் இருக்குது அதனால் இது ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடுகள் எல்லாமே வரும் சில தடைகள் வரும் இருந்தாலும் அது வந்து அந்த தடையெல்லாம் நீங்கி கண்டிப்பாக வந்து அடுத்த கட்ட வளர்ச்சிக்கு தான் போகும் இது இது வந்து ஒரு வகையில் நல்லது தான் இப்போது வந்து நிறைய ஒரு இது ஒரு சில வருஷமாகவே நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் இது மாதிரி நமக்குள்ளே ஒற்றுமை இல்லாத மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் யார் எது சொன்னாலும் யாரும் வரவேற்கிறது இல்லை என்ன சொல்ல வராங்கன்றதும் யாரும் காதில் வாங்கிக்காத மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் ஆனால் வந்து முழுமையாக வந்து நம்ம கொஞ்சம் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு போய் அந்தளவுக்கு நம்ம ரியலாக என்ன நடக்குதுன்றது வந்து ரொம்ப பங்கெடுத்துக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் கொஞ்சம் அவ்வளோ ஹார்மோனியாக அவ்வளோ நல்ல ஒரு எங்களுடைய சைல்டுஹுட் லைஃப் அவர் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு வித்தியாசம் வேறுபாடு நாங்கள் ஃபீல் பண்ணதில்லை எனக்கே இது வந்து ரொம்ப புதுமையாக வருத்தமான ஒரு சுச்சுவேஷனாக தான் தோணுது சரி நிறைய இருக்கிறதுக்கான இக்னாரன்ஸ் அறியாமல் அறியாமையும் போடுவேன் ஆணவத்தையும் போடுவேன் அறியாமையும் ஆணவும் சேர்ந்து சண்டை போட்டுக்கணும் இருக்குது எங்கே வெளியில் வாங்கிட்டு இல்லை ஏன் உள்ளே சண்டை போட்டுக்கணும் இருக்குது லிசன் இந்த எண்ட் ஆஃப் த டே கடைசி நாளில் பெஸ்ட்டு ஜட்மெண்ட்டு நான் தான் அடடா ச இதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் நான் அடடா இதை கொஞ்சம் போயிருக்கலாம் அது மாதிரி கொஞ்சம் மனசாட்சி கூட பேசனிங்கன்னு வச்சுங்களாம் இந்த சண்டையில் தொண்ணூறு பர்சன்ட் கழிஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆனால் நம்ம மனசாட்சியோட தொடர்பு இல்லாத இருக்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு குரல் ஒன்று சொல்கிறேன் புரியுதா இல்லையா அதாவது எல்லா அரணை விட அரண்னா தெரியும் ஏன்னா அரண்றது கனெக்டான மொழியாக்கம் வந்து நாட் சுயதர்மா கூட கிடையாது இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது சுயதர்மாக்கு அடுத்தது சனாதன தர்மன்னே போடும் அன அரத்தனான அந்த இடத்துல மனத்துக்கண் மாசு இளநாதல் அனைத்தரன் 
நீ தான் சி மனம் சைக்கிக் அதுங்க கூட தொடர்பு இருந்தாலே நிறைய ப்ராப்ளம் சால்வா மாசு இளநாதல் அனைத்தரன் ஆகுல நீரப்பிறன் அடிப்பார் வள்ளுவர் பா பாருங்கள் ஏன்னா நான் இந்தியாவை தொட்டதால் இது எனக்கு தெரியுது ஸோ எனக்கு புரியுது இந்த சண்டெலாம் ஏன் நடக்குதுன்னு எனக்கு நிறையவே புரியுது இது வந்து தான் தெரியும் ஏன்னா த ஃபைட் இஸ் பிட்வீன் இக்னாரன்ஸ் அண்டு ஈகோ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா த ஃபஸ்ட்டு ப்ரொசீஜர் இஸ் மதர் கொடுத்துருக்கேன் ஹூ இஸ் எ ட்ரூ ஆரோவில்லியன் அந்த ட்ரூ ஆரோவில்லியன் ஆகணும்னு முயற்சி பண்ணாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த ஒன்னஸ் விழுக்கும் நம்மளுக்குள்ளே நம்ம பேசி தீர்வு காணணும் முடிவு எடுக்கணும் அதுக்காக நான் தான் பெரியவன் நீ தான் பெரியவங்கன்னு இல்லாமல் ஒரு பிரச்சனைகள் வருதா உட்காந்து பேசணும் என்ன முடிவு எடுக்கலாம் அதே சமயத்தில் அடுத்தவங்க சொல்கிறதையும் மதிக்க தெரியணும் நம்ம சொல்கிறதையும் அவங்க மதிக்கணும் ரெண்டு பேரும் கலந்து பேசி அதுக்கு ஒரு தீர்வு காண்றதை தவிர வேறு விதமாக நம்ம வெளியில் போயிட்டு அங்கே போகிறது இங்கே போகிறது இப்போ வீட்டில் ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போவோமா ஈகோ விட்டு கொடுத்தோம்னா எல்லாமே நடக்கும் சார் அப்போ ரெண்டு சைடுமே நான் சொல்லுவேன் நம்ம வந்து கம்ப் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் சில விஷயத்தில் நம்ம ஆரோவில் ஓப்பனாக சொல்கிறோம் ஃபெயிலியர் தான் நான் கடந்த இத்தனை ஆண்டு காலமாக ஐம்பது வருஷமாக செய்கிறோம் செய்கிறோன்னு செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் சில அன்னை வந்து நிறையா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆரோவில்னா என்ன ஆ எதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் வந்திருக்கீங்க நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எல்லாமே அவங்க போ கொடுத்தாச்சு இங்கே அது வந்து நம்ம அந்த அன்னையோடைய மந்த்ராஜ் இந்த மந்த்ராஜ் தான் நான் சொல்லுவேன் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அவங்க கொட்டியிருக்காங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து அது அது ஜஸ்ட் இப்படி எழுதப்பட்டது இல்லை ஒரு எழுத்துக்களாக எழுதப்பட்டதில்லை எவ்ரி திங் இஸ் கண்டெய்ன் அஸ் அ மந்த்ரா அது அதுவே நம்ம அதை அப்போ திரும்ப திரும்ப அவங்க சொன்னதை நாம் வந்து ரீகால் பண்ணி பண்ணி நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா ட்ரீம் என்ன என்ன சாட்டர்னா என்ன நம்ம எல்லாமே அதுக்கு சைன் போட்டு தான் நம்ம வந்து வரும் நம்ம ஆரோவிலுக்கு வர்றப்பே இது இதெல்லாம் என்ன இது இல்லை இது இதெல்லாம் நான் செய்ய போகிறோன்றது ஒரு ஒரு அவர் ஒரு டீட்டெயில் அங்கே கொடுத்தாச்சு அப்போ அதுக்கு நீ சரண்டர் பண்ணணும் இல்லை சரணாகதின்றது வந்து அது அது சரணாகதி நம்ம பண்ணணும் இந்த இடத்துக்கு இல்லையா வெளி உலகத்தில் நீ எது ஒன்றுடையது அது நீ எப்படி ஒன்றாலும் வாழலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது பட் இந்த இடத்துக்கு நீ வந்துட்டின்னா சரணாகதி வேணும் எந்த ஒரு நமக்குள்ளே ஒரு ஈகோவோ ஒன்று ஒன்று நமக்குள்ளே ஒரு செ ஒரு எப்படி சேட்டிஸ்ஃபைட் நம்ம இது தான் இப்படி தான் வரும் மெட்டீரியல் ஆஸ்பெக்டாக ஒன்றும் இருக்குது இதெல்லாம் கடந்து வர்றது தான் ஆரோவில் பட் ஆரோவில் வந்து ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி பாதையை நோக்கி போகிறதுக்காக தானே இந்த இடம் நம்மளுக்கு வந்து விழிப்புணர்ச்சி நம்மளுடைய இன்னர் இன்னரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறது தான் இது அது மதர் சொல்லியிருக்காங்க ஐயர் கான்ஷியஸ்னஸ் சொல்லிட்டாங்க யூ ஆர் என்ட்ரிங் டு தி நியூ கான்ஷியஸ்னஸ் அப் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப நம்ம அதுதான் நமக்கு வேதம் வேதம் அதை நோக்கி தான் போகணும் முதல்ல நமக்குள்ளே இருக்கிற பயம் போகணும் நாளை என்ற ஒரு பயம் நமக்குள்ளே இருக்குது அதுதான் நம்மளை பிரிவினியை மாற்றி கொண்டு போய்ட்டு இருக்குது எல்லாருமே ஆனால் மதர் சொல்லியிருக்கிற ஒரு வேர்டிங் பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்ஸ் இஸ் த லைஃப் டுவோர்ட்ஸ் ஃபியூச்சர் சொன்னாங்களே தவிர ஃபியூச்சர் வைஸ் அதை வந்து ஒரு அஷ்வின் பண்ணி சொல்லலை அவங்க இப்போ எல்லாருமே அவங்க சொல்லியிருக்க வார்த்தைகள் அனைத்துமே பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக ரீதியாக சொன்னப்பட்ட வார்த்தைகள் அதெல்லாம் அன்றாட வாழ்வில் சொல்லப்பட்ட வார்த்தைகள் இல்லை அது நம்ம அப்படி எடுத்துகிட்டு நாளை என்பது ஒன்று இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இப்போ நாளை சமுதாய சம சமுதாயம் எப்படி இருக்க போகுது அதுக்காக நான் ஒன்று மாதிரி அப்படி பார்ப்பாங்க அது வந்து எவல்யூஷன் ப்ராசஸில் அடுத்த நிலையை பற்றி பேசுகிறாங்க அவங்க இப்போ நாம் நாளை என்பது சொல்லும்போது அன்றாட வாழ்வை இல்லை பொருளாதாரத்தை வச்சு தான் பேசிட்டு உட்காந்துருக்கோம் நாளை என்பது ஸோ ஒவ்வொருத்தரும் இன்றைய சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு இப்பொழுது தற்பொழுது நான் உங்கள்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் இல்லையா இதுதான் நிஜ வாழ்க்கை என்பது இந்த நிஜ வாழ்க்கையை உணர்றோம் என்பது தான் த கான்ஷியஸ்ன்னு சொல்லக்கூடியது எவ்ரி மூமெண்ட் எவ்ரி டைம் எவ்ரி அந்த டேயில் அவங்களை பாஸ் படுத்து அடுத்த நாளைக்கு போகும்போது தான் நாளை என்பது வருது ஸோ இன்றைய சூழ்நிலையை இன்றைக்கு நாம் சமாளிச்சோம்னா நாளை என்பது அது தானாகவே அந்த 
விஷயங்களை அது கொண்டு செல்லும் நாம் அதுக்காக எதுவும் முயற்சியில் பண்ணணும் அவசியமே இல்லை நம்முடைய கருத்து ஒருமித்து இருந்திருந்து தான் நம்ம எதை பயணித்து வந்திருக்கோன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நோக்கி நாம் பயணிக்க ஆரம்பித்தா அதுவாகவே வழி நடத்தும் அது என்பது அந்த டிவைன் எனர்ஜி தானாகவே வழி நடத்தும் நம்மளை நாம் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷனே அம்மா சொல்கிறாங்க என்ன இருக்குது டிஸ்கவரி நீ யார் அது அம்மா மட்டும் சொல்லலை நம்ம ரிஷிகள் எல்லாம் எல்லாருமே அதுதான் சொன்னாங்க ஃபஸ்ட்டு நீ யார் அந்த சொல்லி நம்ம பார்த்து நம்ம அந்த வழி போகும்போது இதெல்லாம் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் திரிகுணாசனுடைய ஹியூமன் நேச்சர்னு சொல்லி சொன்னால் புரியும் அந்த திரிகுணாசனுடைய விளையாட்டுலையே நம்ம சுற்றி சுற்றி சுற்றின்னு இருக்கிறோம் நாம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு நாம் இப்போ மாத்திர மந்திரில் கேதர் பண்ணுறோம் இப்போயும் சில பேர் அந்த பக்கம் இருக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க நம்ம ஒன்றா சேர்ந்து பே பேச்சுவார்த்தை ஆ ஆரம்பிக்கலாம் பேசுவோம் ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமையான ஒரு நல்ல ஒன்றா சேர்ந்து செய்கிற பல முயற்சி பண்ணோம் அப்படின்னு சில பேர் வராங்க நாமளும் அதுக்கு வந்து ஒத்துழைக்கணும் நாமளும் வந்து அவங்க கூட சேர்ந்து பேசி ஆனால் என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஒரு வார்த்தை அந்த சைட்லேருந்து வருது என்னென்னா இந்த சிட்டி பில்டிங்கிறது கொஞ்சம் நாளைக்கு நிறுத்தும் அப்படின்றாங்க அதை நான் நம்ப மாட்டேன் அவங்க வந்து நிறுத்தணும்னு சொல்லும்போது அதை சுத்தமாக நிறுத்த தான் ஆசைப்பட்றாங்க எல்லாமே இல்லை கொஞ்சம் பேர் அதை வந்து அந்த ஆங்கிளுக்கு கொண்டு மா பார்க்குறாங்க முயற்சி பண்ணுறாங்க அவங்க தான் வந்து இப்போ சொல்லப்போனால் எண்ணூறு பேர் ஆக்சுவலி அந்த சிட்டியை நிறுத்தணும்னு ஆசை இல்லை ஆனால் அவங்க அவங்களோட ஃப்ரெண்டு அவங்களோட இனம் அவங்க வெளிநாட்டவங்க அப்படின்றதால அவங்க வந்து ஒன் ஒன்றா ஆகிட்டாங்க ஆனால் நம்ம என்னை பொறுத்தளவுக்கு ஆர்வில் வந்து நம்ம எல்லாரையும் யாரையும் வந்து வெளியே வெளியே தள்ளக்கூடாது எல்லாமே ஒன்றா அங்கே இருக்கணும் நம்ம அதே சந்திரம் எல்லாருமே ஒன்றா அழகாக உட்காந்து பேசணும் இப்போ வந்து அவங்க எல்லாம் ஒரே மாதிரியே ஒரு டோனில் வந்து மீட்டிங் மீட்டிங்லாம் போடுறாங்க கூட்டம் போடுறாங்க ஆனால் அவங்க பேசுகிற டோனில் தான் பேசணும் நம்ம வேறு கருத்து கொண்டு வந்தால் அது ஊன்னு ஊதி அதை அமைக்கி பார்க்குறாங்க அது க அது அதுக்கெல்லாம் நம்ம ஒத்துக்கூடாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம கையில் எதை வச்சுருந்தாலும் அது ஆயுதந்தான் அது சொல்லாக இருந்தாலும் சரி அது ஆயுதமாக இருந்தாலும் சரி அது இதாக இருந்தாலும் சரி பகைமை உணர்வாக இருந்தாலும் சரி இது எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு நம்ம எதுக்கு வந்தோமோ அதை நம்ம கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம்னா எல்லாமே சரியாயிடும்னு தான் தோணுது நான் என்னுடைய கருத்து வந்து எப்படின்னா நம்ம எல்லாம் ஒன்றா வாழறதுக்கு வந்து ஒரே வழி என்னென்னா வந்து எல்லோரும் ஒரே பாதை நோக்கி போகணும் அந்த ஒரே பாதை நோக்கி போகும்போது வந்து சில பேருக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பிடிக்காமல் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து அந்த நம்ம போகிற பாதை கரெக்டு தான்னு சொல்லிட்டு வந்து போகிறோம் ஆனால் வந்து சில டைமில் வந்து நம்ம வந்து போகிற பாதை சரியாக தான் இருக்குது அதை வந்து எல்லாருக்கும் தகுந்த மாதிரி போகணுன்னா நம்ம வந்து அதை சரிவர பண்ண முடியாது அதனால் வந்து அவங்களுடைய நம்ம அவங்க அவங்க வந்து நம்மளோட வந்து சேர்கிற மாதிரி ஏதாவது வந்து ஒரு முயற்சி எடுத்து நீங்களும் வாங்க எங்களோட ஒன்றா சேர்ந்து தான் நம்ம இதை செய்ய முடியும் தனிப்பட்ட முறையில் நம்ம செய்ய முடியாது நாங்கள் மட்டும் தனியாக வந்து நாங்கள் செய்கிறதுனால வந்து எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து செஞ்சால் தான் ஆரவும் இல்லை இந்த விஷயத்தை வந்து புரிய வைக்கிறதுக்கு வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த மாதிரி கூட்டங்கள் பொது விஷயங்களை பேசுகிறதுக்கு வந்து கூப்பிடுறது அதுக்கப்புறம் வந்து சின்ன சின்ன வந்து விழாக்கள் நடத்துறது இந்த மாதிரி வந்து கெட் டுகெதர் பண்ணோம்னாக்கா வந்து நிறைய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ணலாம் அதை சம்மந்தமாக நம்ம பேசுகிறதுனால வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற மனசில் இருக்கிற குறைகளை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நாம் ஏன் இது மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நாமளும் வந்து மாற்றிக்கிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வரலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து சந்தர்ப்பத்தரவையை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணணும் நம்ம இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறது இல்லை அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க பார்த்துட்டு என் வேலையை நான் பார்த்தா போதும் அது முடிஞ்சு போச்சு இன்றைக்கி நான் காலையில் இங்கே வந்து எம் ஏழரை மணிக்கு எட்டு மணிக்கு நான் வரேன் வேலையை முடிச்சுட்டு நாலரை மணிக்கு போனேன்னா என் குடும்பம் இருக்குது என் குடும்பத்தை வந்து வேலையை பார்த்துட்டு நான் மறுநாள் காலையில் அதே தொடங்குறோன்ற மாதிரி இல்லாமல் பொது விஷயத்தில் வந்து இன்னும் நிறைய மணி நம்ம வந்து துளிகளை வந்து செலவு பண்ணோம்னா எல்லாருமே செலவு பண்ணோம்னா இதுக்கு உண்டான நிவர்த்தி வரும்ன்றது தான் என்னுடைய நம்பிக்கை எனக்கும் சேர்த்து நானும் அதில் வந்து வரணும் மற்றவங்களும் அந்த மாதிரி வந்து 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 இன்வால்வ் ஆகணும் இன்வால்வ் ஆனாங்கன்னா இதுக்கு இதில் இதில் இருக்கிற வந்து டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒரு எஃபர்ட் எடுத்திருக்கீங்க தெரியுங்களா கூப்பிட்டு வச்சுட்டு எல்லாருக்கிட்டையும் பேசணும்னு இப்போ இப்போ வந்து வெறும் தமிழ் ஒரு வில்லியன் சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இட்ஸ் அ குட் ஸ்டார்ட் இதை வந்து எல்லாருக்குமே போகணும்
இது வந்து இட்ஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு தான் போகிறோம் இது இதில் எதுவும் ரிஸ்ட்ரக்ஷன் கிடையாதுங்கிறத ஒரு புரிதல் வந்துச்சுனாலே போதும் அந்த உட்காந்து பேசுகிற சூழ்நிலை வந்துடும் உலகத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த சிக்கல்களை நம்ம உணர்ந்து நம்ம தான் அதுக்கான முடிவு கொடுத்தாகணுங்கிறது ஆணித்தரமாக அவங்க சொன்னது அதுக்கு முன்னாடி அவங்க கூடவே இருந்த பாரதியார்னு சொல்லியிருக்கிறார் அது ஆண் வசுவந்திரம்ங்கிறது இந்தியா தான் உலகுக்கு அழிக்கும்னு சொல்ல ஒரு தடவை இல்லை மூணு தடவை ஆம் இந்தியா உலகுக்கு அழிக்கும்னு சொல்லும்பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இருந்த யோகிகள் இப்படி அவங்க ஆணித்தரமாக சொல்லும்பொழுது இங்கேருந்து தான் போயாகணும் அதுக்கு இங்கே தான் விடை கண்டாகணும் ஏன்னா சாதாரணமாக நம்ம வந்து வார்த்தையில் விடை கொடுக்க முடியாதுங்க அனுபவ அறிவு தான் விடையாக கொடுத்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் அனுபவங்களை விடையாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும் அதனால் அது இங்கே தான் நடக்கும் அதுக்கான முன்னேற்பாடு தான் இதெல்லாம் நம்ம கண்டிப்பாக ஒருத்தவங்க ஒருத்தவங்கள மதிக்க கற்றுக்கணும் ஃபஸ்ட்டு மதிக்க கற்றுக்கணும் என்ன சொல்ல வராங்க கொஞ்சம் நம்மளுடைய ப பர்சனல் நீடோ இல்லை அதை விட்டுட்டு உண் முழுமையாக மதருடைய ட்ரீம் மட்டும் நம்ம நம்ம எதுக்கு ஆர்வலுக்கு வந்துருக்கிறோம் மதர் எதுக்கு நம்மளை வந்து இன்வைட் பண்ணிக்கிறாங்க எனக்கு ஒரு சான்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்கன்றத வந்து ஆர்வலில் இருக்கிற வரைக்குமாவது நம்ம அதை கவன கவனத்தில் வச்சு நட செயல்பட்டால் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒத்துமை வரணுன்னா வந்து மறுபடி யூ லாட் டு சரண்டர் டு மதர் ஃபஸ்ட் நெசசரி உன்னை வந்து சரணாகதி பண்ணும் ஐயா என்னை ஹேண்டில் பண்ணுன்னு கேட்கணும் அவங்கள ஐயோ இன்றைக்கி சரியாக செஞ்சேன்னா தெரியாது தெரியல தெரியல ஹேண்டில் மீ மேக் மீ எ பெட்டர் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அம்பிகையே மீராம்பிகையே உன்னை நம்பி வந்தோம் மீராம்பிகையே மாத்திர மந்திரன் உம்பிடு காத்திருப்போம் அது கைகூடும் என்கிற பாடல் அதுவும் வந்து முழுக்க முழுக்க ஆர்வில் நம்ம கூட கைகூடி வரணுங்கிறதுக்கான பாடல் அது அது Aurobel is a is both a challenge and opportunity and to a certain and to some extent a certainty if you are sincere you will achieve it there is absolutely no doubt about it enna mari irukku yara irundhalum pudusa palaso ella human da oru manidan oruthanga varanga na avanga vaalkai vandu naam adukku munnudaramma irukkanu periyunga appo munnudaramma irukkanu avangalukku nalladha solli valakkanu ஒருத்தவங்கள ஒருத்தவங்கள மதிக்க கற்றுக்கணும் விட்டு கொடுக்க கற்றுக்கணும் இது முக்கியமாக எல்லாருக்கும் இருக்கிற அடிப்படை ஒரு கல்வி நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க ஆனால் இப்போது வந்து இப்போ நான் இந்த ஒரு குறுகிய காலத்தில் அது யங்ஸ்டர்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்டர்ப்டோட மைண்டில் இருக்காங்க ரொம்ப களைச்சி வச்சுருக்காங்க இப்போ இருக்கக்கூடிய யூத்துக்கு நம்ம என்ன பதில் சொல்ல போகிறோன்னு சொல்லவே எனக்கு எனக்கு முடியல ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப வந்து பாய்ஸ்னஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற மாரி தெரியுது அது அதை வந்து எப்படி களையிறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயந்தான் பட் கிட்ஸ் வந்து இட்ஸ் வெரி வெரி கீன் அதில் ஒன்றா சந்தேகம் இல்லை ஆனால் இப்போ குழப்பத்தில் இருக்கா அது வந்து அது வந்து எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது அதை கூட நம்ம முக்கியமாக சொல்கிறேன் இந்த பழைய அவரவில்லியன்ஸ் அதாவது ஹோல்டு அவரவில்லியன்ஸ்லாம் உறங்கிறதுக்கு போதும் எழுந்து வாங்கினு தான் சொல்கிறேன் ஏன்னா தே நோஸ் ஆல் ஒய் தே ஆல் சைலண்ட் ஐ எம் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த குழந்த பரு எதுவுமே எதிர்பார்ப்பு கிடையாது இது கிடைக்கும் இது கிடைக்காது அப்படின்ற அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்தேன் அப்போ வந்து எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் வர்றப்போ வந்து எல்லாமே அவங்க கொடுக்குறாங்க நீங்கள் உள்ளே வரும்பொழுது சாட்டார பாரம்பில் மதர் கொடுத்துருக்காங்களே முதல்ல அதை படிங்க சரியாக புரிஞ்சிக்கங்க புரிஞ்சிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் உள்ளே வரும்போது அவர்வில் இட்ஸ் நாட் த பிளேஸ் ஃபார் மெட்டீரியல் அம்பிஷன் கிடையாது இது இட் இஸ் அ மெட்டீரியல் மேனிஃபெஸ்டேஷன் மனிதகுல சமுதாயத்தை உயர்நிலைக்கு கொண்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு உன்னதமான இடம் அப்படின்னா அதுக்கு தக்கவாறு நாம் நம்மளை மாற்றிக்கணும் அப்படி நம்மளை மாற்றிக்கலை அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய அந்த நிலை என்பது மேல் நோக்கி போகாது ஒரு சாதாரண வாழ்க்கையில் எப்படி வெளி உலகம் இருக்குது அப்படி தான் கடைசி வரைக்கும் இருப்போம் பட் அந்த லட்சியத்துக்காக நம்ம இதுக்குள்ளே வரல ஸோ அரவில் இட் இஸ் அ பிளேஸ் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் தி எவல்யூஷன் கருத்து அவங்க ஆல்ரெடி இருந்த புஸ்தகங்கள் கொஞ்சம் படிக்கணும் இப்போ எங்களுக்கு கண்ணை கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி தான் ஓரளவுக்கு அந்த அப்போது ஆனால் எங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்காங்க நீங்கள் சா தூங்கிறதுக்கு முன்னே அரை மணி நேரம் புக்கு படிக்கணும் ஸ்ரீ அரவிந்தனுடைய புக்கு அன்னையினுடைய புக்கு அது ஒரு மஸ்ட் நாங்கள் இப்போ ரெண்டு மூணு நாளாக வந்து வீடு வீடாக போய் இந்த நாளைக்கு ஒரு மீட்டிங் ஒன்று நடக்குது அதை பற்றியும் அப்புறம் அந்த ஆர்ஓஆர் அந்த 
ரெசிடென்ட் ஒரு லிஸ்ட்டு வந்து அப்டேட் பண்ண பார்க்குறோம் அதில் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த இப்போ நடக்கிற சூழ்நிலை என்னென்னு பு புரியல ஏன்னா அந்த பக்கம் வந்து நிறையா ஸ்ட்ராங்காக வந்து மீடியாவிலையும் எல்லாத்துலேயும் ஒரு மாதிரியாக தப்பாக போய் போய் க கருத்து வச்சு பரப்பிட்டாங்க இப்போ வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மெயினாக இப்போ ம ஆரம்பத்தில் மரம் வெட்டுறோம் மரம் வெட்டுறோன்ட்டு அது ஒரு பெருசாக கொண்டு வந்தாங்க இப்போ என்ன சொல்ல வராங்கன்னா கவர்மெண்ட் செக்ரட்ரி அவங்க வந்து எல்லாமே டேக் அவுட் பண்ண பார்க்குறாங்க நம்மளோட இன்புட் எதுவும் எதுவும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க இந்த அவர்களோட கவர்னன்ஸ் அது அமை செயல்பாடு முறையெல்லாம் எல்லாம் அவங்க அவங்க செயற்பலாக ஆகிடும் செக்ரட்ரி ஃபவுண்டேஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்ற பல ஒரு கருத்து ஸ்ட்ராங்காக பரப்பிருக்காங்க அதில் நம்ம யூத்ஸ்லாம் நிறைய அந்த மீடியா இதெல்லாம் நிறைய பேசும்போது இப்போ அவங்க ஓட்டு எடுப்புகளும் வந்து நிறைய பேர் வந்து அந்த அந்த ஆங்கிளுக்கு தான் வந்து ஓட்டு போட்டிருக்காங்க இது வரைக்கும் அந்த அளவுக்கு ஓட்டில் வந்தது இல்லை பல ஸோ அதெல்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம யூத்ஸும் மற்ற வாலண்டியர்ஸ் வரவங்க எல்லாமே அதில் அந்த கருத்து வந்து அவங்களுக்கு பதியுது அந்த அதுதான் ட்ரூத்துன்ற பல அது கொண்டு வர பார்க்குறாங்க ஸோ எனக்கு வந்து ரொம்ப பட் இப்போ தனிப்பட்ட முறையில் போய் பேசும்போது அவங்களுக்கு புரியல நிறைய யோசி புரியல அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்கிற கருத்து இதான் என்று கேட்குறாங்க நம்ம சிட்டி ஆமாம் கண்டிப்பாக பில்ட் பண்ண தான் சொல்கிறாங்க எல்லாமே யாருமே வந்து சிட்டி பில்ட் பண்ணக்கூடாதுன்றாங்க இன்னும் சொல்லலை உண்மையை எல்லோரும் நம்ம தனிப்பட்ட முறையில் பேசும்போது தான் அவங்க வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் ஆகிறாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம செயல்முறையில் காட்டணும் அதிகமாக பேச்சு பேச்சு பண்ணாக்கா அவங்க யூஸ்லாம் யாரும் வந்து காதில் வாங்க மாட்டாங்க அவங்க வந்து ரியாலிட்டி தே வாண்ட் அ சி ஆக்ஷன் ஸோ நம்ம இந்த சிட்டின்றது நம்ம அது முன்னு கொண்டு போகணும் இன்னும் நம்ம இப்போயே வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க சொல்கிறாங்க நம்ம பேச்சு வார்த்தை நடத்தி அதை வந்து ஒரு ஸ்டாப் முறைக்கு கொண்டு வந்தால் தென் அது ஒரு மா மாதிரியே ஸ்டாப் ஆகிடும் சுத்தமாகவும் ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராங்காக இருந்து யாருக்கும் பாதிப்பு இல்லாமல் அந்த நகரத்தை நம்ம முன்னே கொண்டு போகணும் ரோடு போகிறதோ மற்ற இது கொ கொண்டு வரது மதர் வந்து ஆரோவில் ஐம்பதாயிரம் பேர் இருக்கணும்னு சொ சொல்லியிருந்தாங்க அந்த ஐம்பதாயிரம் பேருக்கு ஆரோவில் வந்து சிட்டி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ மூவாயிரம் பேர் கூட இல்லை ஆரோவில் மெம்பர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரம் பேர் கூட இல்லை ஐம்பத்தி நாலு வருஷம் ஆகுது ஸோ கண்டிப்பாக நம்ம சிட்டிக்காக நம்ம அதை சிட்டி நம்ம உருவாக்கி ஆகணும் மதருக்கு வந்து அவங்க ஒரு க கருத்து வச்சுருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் ஆர்வில் இருக்கும்போது இங்கே என்ன செயல்பட்டாலும் நம்ம ஒரு அளவுக்கு அதை வந்து மற்ற உலகத்துக்கு தெரிய வரும் உலகத்தை அந்த இன்புட் வந்து உலகத்தை சேரும் இது ஆர்வல்ன்றது நம்மக்கு தனிப்பட்ட இதுக்கு மட்டும் இல்லை இது அவர்கள் வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உலகத்துக்கு சேரணுக்காக தான் இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸே வந்து மதர் இங்கே உருவாக்கிறாங்க அவரவில்ல எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து அவங்க அவங்க வந்து அவரவிலுக்கு என்ன செய்ய போகிறாங்கன்றது முதல்ல தெளிவாக இருக்கணும் நான் ஆரோவில் ஒரு கம்ஃபர்டபுளான லைஃப் இருக்குது ஈஸியாக லைஃப் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு வர முடியாது ஏன்னா அவங்க பார்க்குறது வேறு அவங்க ரியலாக வாழ்ந்தால் அது வேறு அதனால் இது ஒரு சேலஞ்சிங்கான பிளேஸு இந்த பிளேஸுக்கு ஒன்றை நீ தயார்படுத்திக்கணும் வரணும்னு சொல்லுவேன் நான் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணுன்னா என்ன சொல்லுவேன் நீ வர்றது வந்து எதுக்காக இப்போ வர வரும்போதே வந்து நீ வந்து பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கு வரியா இல்லை வந்து நீ வீடு கட்டுறதுக்காக வரியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்காக வரியா என்ன இது இந்த மாதிரி விஷயத்துக்காக நீ வரணா இங்கே வரணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த முந்தைய தலைமுறை சொல்கிற விஷயங்கள்லேருந்து அவங்க பகுத்து ஆய்ந்து அதை எடுத்துக்கணுங்க அவங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை அவங்களே அந்த வேலையை செய்து தான் அதை எடுத்துக்க முடியும் நம்ம வந்து சொன்னோம்னா நம்புகிற காலம் இல்லைங்க இது அவங்கவுங்க உணர்ந்து அனுபவப்பட்டு வர்றவங்க உங்களை பார்க்கணும் என்னை பார்க்கணும் மற்றவர்களை பார்க்கணும் இந்த நாலு பேர் சொல்கிறதுல எது சரியான கருத்து அண்ணே அரவிந்தரோட கருத்துக்கு எது ஒத்து போகுதுங்கிறதுனால அப்படி பாகுபாடு பண்ணி அந்த பாகுபாட்டிலேருந்து இந்த பகுப்பாய்வு அவங்களுக்கு என்ன முடிவை கொடுக்குதோ அந்த முடிவு தான் அவங்களுடைய சரியான முடிவாக இருக்கும் என்னுடைய ஒரே கருத்து என்னன்னா நம்மளால் முடிஞ்சது நம்ம வந்து இந்த ட்ரீம்க்கு கொஞ்சமாவது பங்கு ஒத்துழைக்கணும் இந்த இந்த ட்ரீம் சிட்டி பில் பண்ணுறது உதவி பண்ணணும் வகுப்பு எடுத்தேன் வகுப்பு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷம் ஆக போகிறதுக்கு முன்னே தான் இந்த டிசம்பர் ஃபிஃப்த் 
ஃபிஃப்த்து வந்து ஃபோர்த்து வந்து தகராறு பண்ணிடுச்சு அவனுக்கு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டான் இந்த இப்போ இப்போ கிரி ஜோஷி படத்தெல்லாம் பார்க்குறான்ல சார்ட்டர் எடுத்தேன் கவர்னன்ஸ் எடுத்தேன் கவர்னன்ஸில் இருக்கிற அத்தனையும் கம்பேரிட்டாக குரலில் சொல்லியிருக்கிறதையும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னேன் சி இது தான் தெரிஞ்சிக்கணும் சி தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சிக்க தெரிஞ்சு தெரிஞ்சு நீ ரொம்ப சின்னவனு தெரிய வரும் அது ஆமாம் அது அரி அரியாக தான் நீ அரி வர அரி வர நீ மடையன் தான் நீ யூல் கம்ட்டணும் ஏன்னா ஸோ அரி அறிதல் தான் முக்கியம் தெரிஞ்சுக்கிறது தான் முக்கியம் இதை எப்படியாவது போய் சேர்க்கணும் பரவாயில்ல ஐம்பது வருஷமாக சேர்ந்துட்டோம் தொகை கூட்டிட்டோம் சண்டை போட்டுக்கிறோம் அறியாமல் இதை எப்படி தெரிய வைக்கிறதுன்றது எல்லோரும் சேர்ந்து சிந்திக்கணும் ஈஸி கிடையாது இட்ஸ் நாட் இட் ஆல் ஈஸி பிகாஸ் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபுல்லாக மெட்டீரியல் இருக்குது இந்த மைண்டு ஃபூராக கரப்டடாக இருக்குது கிளன்ஸ் பண்ணணும் முதல்ல சுத்தம் பண்ணணும் அதுக்கே உருப்பட்டது அதுக்கு தான் அவனுக்கு மாத்திர மந்திரம் கட்டிக்கிறான் மாத்திர மந்திரம் வந்து சிவனை கும்புறதுக்கு விஷ்ணு கும்புறதுக்கு பிரம்மா கும்புறதுக்கு கட்டல அவனுக்கு நீ உன்னை பாடுற நீ யாருன்னு கேள்வி கேளுறான்றதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் செல்ஃப் கோ டீப் தென் எவென்ச்சுவலி சி தட் யூ ஹாவ் கனெக்ட் அன்னைக்கு மாத்திர மந்திரி போயிட்டு வந்தேன்னா மேக் ஷூர் அதாவது கபடத்தால் சொல்லக்கூட அன்னை கூட கனெக்ட் பண்ணியான் சொல்லணும் நீயே சொல்லணும் இட்ஸ் பாசிபிள் டு கனெக்ட் வித் பிகாஸ் அவங்களே சொல்லிக்கிறாங்க இங்கே நான் இருக்கிறேன் நம்ப மாட்டேன்றா தான் பிரச்சனை நம்மளுக்கு நானுன்றப்ப அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த நான் கிடையாது அந்த உடம்பை சொல்ல மாட்டேன் த கிரேட் மதர் ஹூ ஹாவ் கிரியேட்டட் எவ்ரி திங் அந்த முதல்ல ஆரம்பித்தாங்க பற்றி அந்த சக்தி அங்கேருந்து இந்தியாவில் வந்து அவங்கள சொல்லுவாங்க அன்னையே சொல்லுவாங்க தட் மதர்ன்னுவாங்க வேறு எதுனா வந்து நம்ம எங்கள் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் ஹியூமன் யூனிட்டி மட்டும் பிடிச்சிட்டு அதை அதை பார்த்துட்டே நம்ம வந்து இது தான் இது தான் சொல்லிட்டு போகாமல் அவங்க மதர் சொல்லியிருக்கிற மற்ற ஆஸ்பெக்ட்ஸும் பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம நம்மளுடைய சின்ன சின்ன விருப்பு வெறுப்புகளை விட்டுட்டு தாங்குகிற அந்த அகங்காரத்தை விட்டுட்டு வந்து உட்காந்து பேச ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் தீர்வு இல்லைன்னு இல்லவே இல்லை எல்லாம் நல்லா இருக்கணும் எல்லோரும் ஆரவேல் கனவு நிறைவேறணும் இது அம்மாவுடைய கனவு அது அதில் வழிகள் பல இருக்கலாமே தவிர கம்யம் அது தான் நியூ க்ரியேஷன் நியூ ரேஸ் ஆர்வில் வந்து கிரேடில் ஆஃப் சூப்பர் மேனு சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து வரணும் நம்மளாம் இஃப் இஃப் ஒன்லி நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு நம்மெல்லாம் வந்து சம்படி ஹூ ஆர் நாட் ஆர்டினையாக வரல நமக்கெல்லாம் ஒரு வி ஆர் ஸ்பெஷல் பீப்புள் ஒரு வி ஆர் வாலண்ட்ரி ஆப்டிமிஸ்ட்ஸு நம்ம இது இது அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துட்டே வந்ததுன்னா ஹியூமன் யூனிட்டி இருக்குது யூனிட்டி இல்லைன்னு சொல் லைக் மைண்டட் பீப்புள் யுனைட்டடாக இருக்கிறாங்க இல்லையா இப்போதுக்கு ஹியூமன் யூனிட்டி இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ஸோ தெரி சம்திங் ஏல்ஸ் ஒரு வேலை கலெக்டிவ் கர்மா ஆஃப் தி வேர்ல்டாக இருக்கலாம் இல்லை இதுவாக இருக்கலாம் அது வந்து அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்பிரிச்சுவல் அறிவு இல்லை ஆனால் ஏதோ நடக்குது நல்லது நடக்கும் அதுதான் அந்த அன்னையை விட நான் வந்து என்னை தான் பேசு என்னையும் அன்னையும் வேறு கிடையாது ஒரு பாட்டு ஒன்று பாடுவா முடிச்சிடலாமா ஓகே என்னிலே இருந்த ஒன்றை என்னிலே இருந்த ஒன்றை நான் அறிந்ததில்லையே நான் அறிந்ததில்லையே என்னிலே இருந்த ஒன்றை யாவர் காண வல்லரோ யாவர் காண வல்லரோ என்னிலே இருந்த ஒன்றை நான் அறிந்து கொண்ட பின் என்னிலே இருந்த ஒன்றை நான் அறிந்து கொண்ட பின் என்னிலே இருந்திருந்து என்னிலே இருந்திருந்து யா நோம்புகின்றனே யான் ஓம்புகின்றனே தட்ஸ் ஹவ் ஐம் கீப்பிங் மை செல்ஃப் ட்ரைங் அட்லீஸ்ட் சி தெர் வாஸ் அ மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் த வில்லேஜ் அண்ட் ஆர் வில் தட் வி வாண்ட் டு evict all the people and uh, bring our will but that was not the case so we put out a statement saying what is the purpose of our will and uh, how it will uh, it will not evict the local people and all that at that time when writing about the 
the, the what the Tamils are and can do for our will is because this is, is essentially a spiritual uh, Tam, Tamil Nadu is essentially a spiritual country. If you see all those nine mass and all that, whatever may be the other people may say, but basically before this uh, nihilism came, the uh, spiritualism was already there. Yadum Bure, Yavadum Keli was already there. It's such a universal concept, it's not so new, basically. So, like that, and then uh, at one point it, we put out a statement. In that we gave, it is certain that the Tamil people will do all they can to realize human unity. Because, and Mother gave a very big uh, blessings. Mm. 